Всем привет, с вами Веня Пак, добро пожаловать на новое видео. И по фону сзади меня вы понимаете, ну и по календарю, и просто по пониманию времен года, месяцев, дат и времени в целом. Вы понимаете, что это время приближается. Время зимних праздников, Рождество, Новый год, и мы полностью готовы. Поэтому в этом видео, чтобы вы смогли окунуться во всю атмосферу рождественского сезона в Америке. В Америке рождественский сезон это прям big deal, это очень большое дело, все его ждут и любят. Поэтому мы с вами сегодня разберем топ самых крутых рождественских фильмов, которые помогут вам еще и прокачать английский. Первый фильм в нашем списке это новый фильм, который только вышел в этом году на Netflix, называется Love Hard, и мы его посмотрели, кстати говоря, вчера. В главной роли там наша любимая с вами Нина Добрев из Vampire Diaries. И это очень хороший, очень милый и, знаете, такой воодушевляющий добрый фильм. Это романтическая комедия про catfishing. Что такое catfishing? Это когда вы притворяетесь кем-то другим в онлайн, а потом, ну, при встрече вы другой человек вообще. И здесь точно так же. Нина Добрев, ее персонаж, она работает писательницей, которая пишет в основном про ее неудачи в романтических отношениях. Но она встречает вот этого парня. Все просто прекрасно. Она летит через всю страну, чтобы сделать ему сюрприз. И находит там совсем другого парня. Поэтому, если вы хотите узнать, что произошло дальше, обязательно посмотрите Love Hard на Netflix. Номер два. The Christmas Chronicles. У этого фильма две части. Первая вышла в 2018 году, а другая в 2020. Что это было вообще такой за год? Я не помню даже 2020. Странно, не помню. Оба этих фильма отлично подойдут для семейного просмотра. В канун Рождества брат с сестрой решили заснять на видео появление Санты. И э, вы узнаете, в какие приключения это решение их э, просто заведет. Вместе с преданными эльфами и волшебными санями Санты они помогают спасти этот праздник. Номер три. Red Notice. Тоже новый фильм на Netflix, и он не особо рождественский по тематике, но в это Рождество все его смотрят, и а, мы его начали смотреть, но пока еще не досмотрели, но мне нравится. В главных ролях у нас Дэдпул, Камень и Чудо-женщина. Интерпол выдает Red Notice, это ордер самого высочайшего просто значения на арест знаменитого и успешного грабителя разных доисторических экземпляров искусства. И за дело берется лучший профайлер ФБР Камень. Дальше я синопсис вам читать не буду, потому что я его еще сам не досмотрел, и я не хочу спойлеров, поэтому смотрите. Конечно, для комфортного просмотра фильмов любого жанра, не обязательно даже рождественских, а в целом, желательно иметь уровень английского advanced. И, конечно, вы уже знаете, кто может вам с этим помочь. Уже завтра стартует наш самый популярный марафон от Intermediate до Advanced за 30 дней, которые прошли уже более 10 тысяч студентов. Два уровня за 30 дней и полная победа над языковым барьером. И, конечно же, личная рекомендация от меня это проходить этот марафон в формате челленджа, где участников вас делят на пары, и вы проходите этот курс. Вы выполняете задания, получаете баллы, и у вас имеется возможность выиграть крутые призы. Марафон длится 30 дней, без перерывов, без отсрочек. И самая главная фишка этого марафона — это парные и групповые задания, которые помогут вам без стресса и без проблем преодолеть языковой барьер, практиковаться и выносить ваши языковые умения на новый уровень. Займите ваше место на этом марафоне по ссылке в описании. И также там я для вас прикрепил промокод на скидку. Увидимся там. Номер 4. Holiday. В главных ролях Эмма Робертс и Люк Брейси. И Эмма Робертс, она уже не может вообще праздновать праздники с семьей, потому что главная тема для разговоров — это ее личная жизнь. Ну, то есть ее отсутствие. После Рождества она знакомится с Джексоном, который находится в схожей ситуации, и они договариваются встречаться на все праздники, чтобы их семьи их не мучили, изображать пару. Эта романтическая комедия была в топе Netflix в прошлом году, но если вы, как я, не помните вообще прошлый год или не смотрели, посмотрите сейчас. Номер пять. Let it snow. Очень прикольная подростковая романтическая комедия. Городок, в котором живет главная героиня, завалилась снегом. 
поезде она встречает знаменитого поп-исполнителя. И когда она пытается вернуть ему телефон, он принимает ее за фанатку, что ее немного обижает. Они вместе сходят с поезда, потому что снег завалил рельсы, и он приглашает ее пообедать. И так начинает закручиваться история. Добрый романтический фильм. Посмотрите. Номер 6. The Princess Switch 3. В главной роли Ванесса Хаджинс. И э, фильм про простую девушку, которая работает в кондитерской в Чикаго. Ей предлагают поехать на рождественский фестиваль, и она встречает принцессу, которая точь-в-точь выглядит как она. И по названию, я думаю, вы можете догадаться, что там происходит. Номер семь. A Boy Called Christmas. Фильм про мальчика-отец, которого бесследно пропал в поисках знаменитой, знаменитого поселения, где обитают эльфы. И этот мальчик поставил для себя цель разыскать отца любой ценой. И он отправляется на поиски. Номер восемь. The Night Before Christmas. Но не ночь, а рыцарь. Фильм снова в главной роли Ванесса Хаджинс, но в этот раз она играет преподавательницу естествознания из Агаю. И каким-то образом настоящий средневековый рыцарь там оказывается. Знакомиться с ней и дальше вы узнаете, что произойдет. Номер девять. Christmas Wedding Planner. Свадебный организатор Келси устраивает свадьбу для своей двоюродной сестры. И все идет хорошо и гладко до того момента, как появляется частный детектив Коннор которого наняли, чтобы эту свадьбу сорвать. И последнее. Holiday in the Wild. В главной роли Шарлотт uh, из uh, Секса в Большом Городе. По-русски ее зовут Кристин Дэвис. Героиня, главная героиня уже много лет замужем. И она запланировала для себя и для своего мужа романтическое путешествие в Африку. Но до того, как они могут туда поехать, муж объявляет, что хочет развод. Ну и как следствие, она отправляется в это путешествие одна, и там она находит другого мужчину. Но самое главное — себя. Для любителей мелодрам очень рекомендую. Ну и все, на этом наш рождественский список на этот сезон, на этот год заканчивается. Посмотрите эти фильмы, прокачайте ваш английский, насладитесь вот этой атмосферой, посмотрите то, что все носители языка будут смотреть в этом месяце. С вами был Веня Пак, счастливых вам праздников, и мы увидимся с вами в следующем видео. До свидания. Я закрою вам глазки.